¿Sos qué? ¿Qué sos qué, negro? ¿Eh? ¿Sos qué? Soy negro de cabello duro y la, una de las comparsas que, que primero vi fue tamborilero, después soy simpatizante de Uráfrica y cuando comenzó. Ya hablo mucho, ya hablo mucho. Ya. Tamborilero del sur y... No, muy, muy largo, negro, muy largo. No, cortito esto. Era cortito. Era cortito, era, era cortito. Chapas historia.
Bueno. Hoy es, eh, fue un ensayo, eh, la idea era un ensayo general, pero bueno, este, en general, bueno, se hizo lo que se pudo, pero en realidad, ta, vamos a preocuparnos por nosotros, vamos a hacer un rico mandón.
que se acuerda de ese cuerpo de baile espectacular que brindó lo mejor. Felicitaciones y muchas gracias. Pasó.
hoy, hoy. Grande el aplauso para Procán, el cuerpo de baile, el cuerpo de tambor que se le homenaje a Fray. Fuerte, fuerte, salón. tributo a la memoria de Fraín y a toda la familia González, cuerpo de baile presente, cuerpo de banderas y cuerda de tambores, el aplauso para todos, por favor. el paso de candón de reencuentro y el corte de esa cuerda de tambores que es un espectáculo hay que disfrutar de esta instancia de estos eventos Thank you. 
Que fuerte el aplauso para la cuerda de tambores de bandera.
redoblamos el aplauso, por favor. Y bueno, por ahí vemos, vemos un montón de lágrimas. Eh, la memoria de Fray sigue viva en, en Uráfrica, que Uráfrica sigue viva. Y ojalá algún día podamos decir que la tenemos de nuevo representándonos y recorriendo las calles de Durazno. En este momento recuerdo una frase que dijo Fray en una entrevista en sus últimos días. Mientras tenga una gota de aliento voy a seguir luchando por nuestra cultura, por nuestro candombe y voy a dejar todo lo, lo que pueda. Así que lo recordamos de esa forma y que las lágrimas sean de compromiso para no olvidarlo jamás y para siempre estar dispuestos a defender el candombe y nuestras tradiciones. Y acá, no, acá está prohibido olvidar. La figura de Efraín nos tiene que acompañar y nos tiene que a, a ver, ayudar a poder seguir adelante y a defender todo esto. Y una cosa que me quedó grabada es la imagen del Bocha ahí de pie, recibiendo a su gente y recordando tantos momentos. Así que bueno, eh, a disfrutar, a seguir disfrutando de todo esto. Y él tenía... Un amor por la vida, una pasión por la vida, por su familia, por el candombe. Que lo que estuvimos cerca y lo que tampoco estuvimos tan cerca, dejó un legado grandioso. Tres meses antes de que él partiera, en diciembre habló con Carlos Farielo y, y entre los dos con la colaboración nuestra, escribió un libro, Amor por la vida y el candombe. Y en ese libro, él lo que decía era, bueno, lo que yo aprendí, lo que yo viví, que él lo enseñaba en el tambor, lo enseñaba en el diseño de los trajes, lo enseñaba en el vestuario, en el baile, en todo. Era una persona abierta a todos. Y dejó una serie de cosas planteadas en ese libro, que nosotros hicimos dos teatros español repletos, donde se obsequió ese libro a todos los que participaron. Y había muchas cosas ahí planteadas, que es importante. Una de las cosas es el enfoque de la comparsa como organización, donde se tiene que priorizar el ser humano, la persona, el integrante. Y eso va desde varias perspectivas. Nosotros acostumbrábamos a hacer reuniones previas donde conversábamos y consultábamos qué compañero tiene algún problema de salud. Hay problemas cardíacos, hay problemas oncológicos, hay algún problema con la diabetes. Para prever cosas que se puedan prever. Porque después hay cosas imprevisibles. Pero acompañar a la persona, la salud de cada integrante es fundamental. Muchas veces nos pasó que algún integrante, y él lo refleja en el libro, no a la droga y no al exceso de alcohol. Y cuando algún compañero o una compañera tenía alguna dificultad, hablábamos con esa persona. Pero no para decir que no tenía más lugar en la comparsa, sino al contrario, para decir en qué podíamos ayudar, en qué podíamos colaborar, si había que hablar con la familia... ¿Cómo se podía contener para que salga de esa situación? Y concebir la comparsa y el carnaval, el candombe, la murga, la escuela de Ozamba como un espacio donde nosotros podamos salir de los problemas, orientar. Hoy hay una problemática gigantesca en materia de salud mental. Durazno tiene la tercera tasa de suicidio más alta del país. Vaya si será un tema importante la comparsa. Y él decía, toca, cantaba y la candombe te alegrará la vida. Y vaya qué mensaje tan lindo. Y lo dio todo hasta el final. 
Y cuando no se pudo más, él decía, quisiera tener otro cuerpo, porque el mío ya no me da. El mío ya no me da, y él sentía que no le daba, pero tenía una energía, al punto tal que en el libro deja dos o tres propuestas escritas, porque el concepto que se iba a plantear en el año siguiente en Uráfrica era candombe es igual integración más igualdad. Integración de religiones, a nivel social, a nivel económico, todos, pero en clave de igualdad. Y eso para nosotros era central, pensar en el problema de la, de la persona, que esté alimentado porque había integrantes que, ¿cómo va a llevar una bandera una hora si no se alimentó ese día? Y eso saben que era práctica de la comparsa y de la visión también de Efraín en el tema. Saludar a todos los que hoy estuvieron, a todos los integrantes de la comparsa, porque el legado de Efraín trasciende. Muchas comparsas lo llamaba para consultarle y siempre estaba abierto. Y eso para nosotros es un orgullo y un honor tremendo, que todos hayan desfilado hoy. Los cientos de integrantes, cada uno es un artista, que hay que valorarlo, que hay que respetarlo, que hay que aplaudirlo, que da lo mejor de sí, siempre con la convicción de que lo importante es lo colectivo. Ahora, también hay individualidades, que hay que ver cómo se maneja en el espacio colectivo para que el grupo sea lo más importante. Obviamente, quizá la destreza de una persona sea la escoba y el otro sea la gramilla. Y capaz que uno dice, yo quiero tocar repique, pero resulta que para la comparsa lo mejor es que toque piano. Y esas son cosas que hay que tenerla clara de entrada. Lo importante es el grupo y a su vez que cada integrante sienta que ese es el mensaje. Todos tenemos que sinchar para adelante. Ni que hablar que Durán no es un departamento candombero y quien inició todo en nuestro departamento es el Gran Gallo Rojas, con el Sapo Roja, con el Lito, con los nietos, vi Chueco por ahí hoy, que han sido semilleros de comparsas, como fue el Bocha con la escuelita de Afrocán también. Hay cientos de, de adultos hoy que fueron integrantes de la escuelita. Así que también un saludo para el Bocha que está presente, a pesar de las dificultades de salud que ha tenido y que ha dedicado mucho al candombe, a la sociedad de Durazno. De corazón, les agradecemos que estén hoy acá presentes. Alguna cuestión organizativa, dado que no sabemos qué va a pasar con el agua, estamos con equipos eléctricos, va a comenzar Eduardo el show. Y luego van a venir los grupos, el Mula Goldman con su grupo, Sueño de Candombe, Llamarada Candombe, Santiago, Andrés y Darío, que están también por ahí, y Clavi y Madera. Pero no podemos correr el riesgo que venga el agua, los equipos no funcionen y no podemos correr el riesgo de que se pierda una vida, que justamente que nosotros pregonamos amor por la vida y el candombe. Así que, gracias por estar de corazón y a seguir adelante cada uno de ustedes. Vamos arriba, Efraín está en cada uno de nosotros, vamos a impulsar, y ya lo decimos acá, que haya el nombre de una calle en Durazno, Efraín González. Y eso lo vamos a presentar también a nivel de la Junta Departamental. Muchas gracias por todo. Ni que hablar de Mariel Artigas, que ni bien se enteró de esto, se puso a disposición. Gracias por estar. Arriba. por el candombe en, en homenaje a su hijo Efraín y a toda su familia el Bocha nos va a brindar unas palabritas voy a ser cortito y al pie sabemos como siempre comienzo que la luz es hija de las estrellas y madre de la vida cuando hay vida hay amor y cuando hay amor hay esperanza los últimos días de Efraín él decía, no puede ser que me vaya a morir. 
Los médicos tienen que tener una solución, otra operación más. Porque yo tengo tres hijas y quiero seguir viviendo. Por mis hijas y por el cantón. Por lo tanto, le agradezco de corazón a todos los que están acá. Y los que han desaparecido también. Porque todos somos iguales. A todos nos van a comer los gusanos. Y aquel que es antiguo con el compañero, que no se olvide que eso es una ley. Todos somos iguales. Negro, blanco. Y nosotros hacemos ese homenaje a una sola raza, la raza humana. Salud, compañero. Yeah. 
amigos y el tambor también diré en mi cantar que yo esta vida he venido para más en este día tan especial no solo para la familia de Efraín sino para para un África, para todos los amigos para todos los que están presentes en este sentido homenaje en la cual desde que me convocaron dije que sí, teníamos que estar y con algunas sorpresitas también que tenemos con el transcurso pero vamos a hacerlo medio rápido porque si no tenemos también muchos artistas locales que Vamos a tener el deleite de escuchar también. Pero bueno, vamos a seguir, muchachos. ¿Qué viene? Presente te espero hoy y cuando duermo sueño contigo y al despertar solo sigo yo. No me interesa lo que me digas, que paso el día pensando en vos. Voy a tu encuentro para que escuches lo que te digo en esta canción. Amame, mi vida, como te amo yo y como en mis sueños quiero que estés a mi lado. Amame mi vida, te lo pido, sabrás de esta forma que de ti me he enamorado. Baby, 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 baby,
soñar Un mundo nuevo donde voy a despertar Que todo es dice que no reina la amistad La mano amiga siempre puedas encontrar Quisiera soñar Que en este mundo solo existe amor y paz Quisiera pensar Que solo vivo para amar Después de niños en un parque disfrutar Que todo es igual No hay diferencias entre clases y colores Es transitar por los caminos del amor Vamos, vamos, que podemos hacer esto realidad Si nos ponemos un momento a pensar Quisiera soñar un mundo nuevo donde vean el final La nueva vida que esperamos encontrar Donde los pueblos todos juntos van a estar Que no existirá ya la violencia de la guerra Solo paz y nos ligará todo un lazo de amistad cantar estas canciones y a nadie lastimar que muchos niños ya no lloren por su pan y que pensemos en aquellos que no están pronto ya verás que no habrá odio no habrá guerra ni rencor que transitará por los caminos del amor Lo mejor que le podemos asociar En ese mundo solo se debe enseñar El verde mar En este mundo solo se debe enseñar El verde mar En este mundo solo se debe enseñar El verde mar Y vende, pega el ruedo, su compás es muy certero Y el dedo su caminar Cuando llama al entrevero Vamos a viajar al camillero Le vende al bollero Ven a ver a pronto, mamá vieja Llega a noche alguna estrella Muy pronto la de alumbrar Ven a ver al chente los tambores Que el sonido de los cueros Doña Conga baila ya Pasito candombero, pinta repica los cueros, doña coca baila ya. Y al baile de pega ruedo, su compás es muy certero y el nerdo su caminar. Cuando llama el entrevero, va más bien que el caminero de venir al bordero. Están haciendo todos ustedes, todos, todos, todos ustedes. 
Yo quiero saludar en primer lugar a toda la familia de Efraín, a sus padres, a sus hijos, a su señora, a todos, a la comparsa, a la comparsa, a la comparsa, a todos. Y quiero decirles, bueno, que yo no tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, sí a través de amigas y amigos, y algunos que ya partieron, pero que estuvieron aquí en la comparsa y siempre hablaba maravillas, no solamente de él, sino de cómo lo trataban, de la forma que disfrutaban estar en Urafe. Por eso, en este, este día tan especial, su hermano me, me arrimó un libro, un hermoso libro que él escribió, a ver qué podíamos hacer con una canción que quedara no solamente en el recuerdo de la familia, de todos ustedes, sino para que uno, y voy a pedir permiso a la familia también, y a su hermano, para seguirla cantando nomás en todos los lugares donde vaya a actuar, porque es algo que realmente es necesario de que todo el mundo, no solamente aquí, que conozcan y sepan la obra, lo que hizo Traín para todos ustedes. Bueno, vamos a ver, vamos a ver lo que nos sale, porque es la primera vez que lo vamos a cantar, pero... Ojalá, y esto va de corazón, vamos a hacer lo mejor posible para que salga recontra bien, ¿verdad muchachos? Qué lindo que viene, otra vez por Efraín. 
Y lo de fondo, todo, 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 quiero escucharlo. Nadie te olvida. Bueno. Arriba, eso, eso, eso.